നമസ്കാരം ദീപക് ഗോപി പ്രസൻസിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് കേരള സർവകലാശാലയുടെ കീഴിൽ കാര്യവട്ടത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് കേരള സർവകലാശാലയുടെ കീഴിൽ കാര്യവട്ടത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിലെ ഡോക്ടർ സതീഷ് കുമാർ സി എന്ന അധ്യാപകനെയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുക അദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ ഒരു പ്രത്യേക കാരണമുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര അംഗീകാരം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി നമുക്ക് ആദ്യം അദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെട്ട് സതീഷ് സാറിനെ പരിചയപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ആ ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര അംഗീകാരത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാം ഞാൻ സതീഷ് കുമാർ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസിലെ പ്രൊഫസറും ഇവിടുത്തെ സ്കൂൾ ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ സയൻസസിൻ്റെ ഡയറക്ടറുമാണ് അടുത്തയിടെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി നാലിൽ സ്ഥാപിതമായ റോയൽ സ്റ്റാറ്റിക്കൽ സൊസൈറ്റിയുടെ ഒരു ഫെലോ അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് താങ്കൾക്ക് ഫെലോഷിപ്പ് നൽകിയ റോയൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സൊസൈറ്റി ലണ്ടൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് റോയൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സൊസൈറ്റി വളരെ അന്താരാഷ്ട്ര പ്രശസ്തി ആർജിച്ച ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സൊസൈറ്റിയാണ് അത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി നാലിൽ മുതൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുകയും അത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പ്രൊഫഷനെയും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് സബ്ജക്റ്റിൻ്റെയും വളർച്ചയ്ക്കും പുരോഗതിക്കും വേണ്ടി നിരവധി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇതിൻ്റെ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവൽ കോൺഫറൻസസ് വർക്ക്ഷോപ്സ് തുടങ്ങിയവ സംഘടി നടത്തുകയും ഒപ്പം തന്നെ അവർ ചില അതായത് അക്രഡിറ്റേഷൻസ് പ്രോസസ്സ് നൽകുകയാണ് അതിനൊക്കെ പുറമെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തിയെട്ട് മുതൽ അത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവൽ ജേണൽ അതായത് ജേണൽ ഓഫ് റോയൽ സ്റ്റാറ്റിക്കൽ സൊസൈറ്റി പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അവരുടെ അതിൻ്റെ സീരീസ് എ സീരീസ് ബി സീരീസ് സി നോ സീരീസ് ഡി വരെയുണ്ട് അതിലൂടെ ഒരുപാട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഫൈൻഡിങ്സ് നമ്മൾ ലോകത്തിലേക്ക് ആ ജേണൽ വഴി പബ്ലിഷ് ആയിട്ടുണ്ട് റോയൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സൊസൈറ്റിയിൽ അംഗമാകുക വഴി താങ്കൾക്ക് എന്തൊക്കെ പുതിയ പ്രവർത്തനങ്ങളാവും കാഴ്ചവെക്കേണ്ടി വരിക ഈ അംഗീകാരത്തിലൂടെ റോയൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സൊസൈറ്റി മുൻപോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്ന പല തരത്തിലുള്ള അക്കാഡമിക് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ പ്രൊഫഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഭാഗമാകാൻ കഴിയുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് ഒരു വലിയ മഹത്വമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അത് ഈ അംഗീകാരത്തിലൂടെ അവരുടെ ചില കമ്മിറ്റികളിലൊക്കെ നമ്മൾക്ക് മെമ്പറാകുകയും അവരുടെ ഇതുപോലുള്ള ലോക ലോകത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ പ്രൊഫഷൻ്റെ ഉയർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മളും ഒരു ഭാഗമാകാൻ സാധിക്കും എന്ന് പ്രത്യാശിക്കും ലണ്ടനിലെ റോയൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സൊസൈറ്റി പോലെ തന്നെ അന്തർദേശീയ തലത്തിലും ദേശീയ തലത്തിലും ഒക്കെ ശ്രദ്ധേയമായ ചില സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചില സംഘടനകളിലും സാർ അംഗമാണല്ലോ അതിൽ ചില സംഘടനകളെ സാർ പ്രേക്ഷകർക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താമോ അന്തർദേശീയ തലത്തിൽ പ്രശസ്തമായ മറ്റൊരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സൊസൈറ്റിയാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നെതർലാൻഡ്സ് ഈ ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ ഇലക്റ്റഡ് മെമ്പറാവാൻ ഭാഗ്യം ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരും ഇതേപോലെ ഒരുപാട് ഇൻ്റർ ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവൽ ഇവൻസ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുകയും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പ്രൊഫഷനെയും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ പവർ ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ലോകത്തിന് അറിയിക്കുന്ന തരത്തിൽ പല പല ആക്ടിവിറ്റീസ് അവർ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാറുണ്ട് വേൾഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് കോൺട്ര കോൺഗ്രസ് രണ്ട് വർഷം കൂടുമ്പം അവരെല്ലാം പല പല രാജ്യ ലോകത്തിൻ്റെ പല പല ഭാഗങ്ങളിലൂടെ നടത്തുകയാണ് മറ്റ് അതുപോലെ അത് ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഇയർ വേൾഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഡേ ഇവയൊക്കെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാറുണ്ട് മറ്റ് സംഘടനകളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി ഫോർ പ്രൊബബിലിറ്റി ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ദേശീയ തലത്തിൽ വളരെയേറെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിലെ ഒരു പ്രധാന സംഘടനയാണ് ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റിയുടെ സൊസൈറ്റി ഫോർ ഐ എസ് പി എസ് എന്ന് പറയും ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി ഫോർ പ്രൊബബിലിറ്റി ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അതിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സെക്രട്ടറിയാണ് പിന്നെ നമ്മളുടെ കേരള സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അസോസിയേഷൻ അതിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റാണിപ്പോൾ അത് കേരളത്തിലെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാരെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാനും അത്തരം ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മറ്റ് പല സംഘടനകൾ
ഇപ്പോൾ കേരള സ്റ്റാരസ് അസോസിയേഷൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റാണ് ഐ എസ് പി എസിൻ്റെ സെക്രട്ടറിയാണ് അങ്ങനെ പല മേഖലകളിലും സാറ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രശസ്തി ഉയർത്തുവാൻ വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ സതീർ സാറുമായിട്ടുള്ള അസോസിയേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ ഞാനിവിടെ ഒരു എം ഫിൽ സ്റ്റുഡൻ്റായി വന്ന സമയം മുതലാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ എൻ്റെ ഗൈഡ് സതീർ സാറായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ എം ഫിൽ തീസിസ് സക്സസ്ഫുള്ളി സബ്മിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് മുതൽ ഞാൻ സതീർ സാറിൻ്റെ കൂടെ ഒരു റിസർച്ച് സ്കോളറായിട്ട് സാറിൻ്റെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്തു അങ്ങനെ ആ ജോയിൻ ചെയ്ത് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഒരു കോൺട്രാക്ട് ബേസ്ഡ് അധ്യാപകനായി കയറി അപ്പം സാറുമായിട്ടുള്ള ഒരു അസോസിയേഷൻ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് മുതൽ എനിക്കുണ്ട് അസ് എ ഗുഡ് ഗൈഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ സാറിൻ്റെ വാല്യുബിൾ കമൻസ് സജഷൻസ് ആണ് ഒരു സക്സസ്ഫുള്ളി ഏതാണ്ട് ഒരു പതിനാല് പബ്ലിക്കേഷനോട് കൂടി എനിക്ക് തീസിസ് അതിൽ പന്ത്രണ്ട് എണ്ണം ഇൻ്റർനാഷണൽ റെപ്യൂട്ടഡ് ഇൻക്ലൂഡിങ് സിക്സ് എസ് എസ് ജേണൽസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇൻ്റർനാഷണൽ റെപ്യൂട്ടഡ് ജേണൽസോട് കൂടി തന്നെ തീസിസ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാറിൻ്റെ വാല്യുബിൾ സജഷൻസ് അതോടൊപ്പം തന്നെ സാറിൻ്റെ മറ്റ് ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അതിന് വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ച് പതിമൂന്നിന് സാറ് ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റായി ഇരിക്കുകയാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു പെർമനൻറ്റ് പോസ്റ്റിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന വിഷയത്തെ പൊതുവെ കിങ് ഓഫ് സയൻസ് എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഈ കിങ് ഓഫ് സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ ലോകത്തിലേക്ക് സാർ എങ്ങനെയാണ് എത്തുന്നത് ഞാൻ പ്ലസ് ടു പ്രീ ഡിഗ്രി ഉണ്ടല്ലോ അന്ന് പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അന്ന് മാത്തമാറ്റിക്സ് ടീച്ചേഴ്സാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പ്രീ ഡിഗ്രി ലെവലിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർ പ്രോബബിലിറ്റി തിയറി വളരെ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ട് ടോപ്പിക്കായിട്ട് പറയുകയും അത് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട അല്ലാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം മാർക്സ് ചോയ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ആ പ്രോബിലിറ്റി തിയറി പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു ലക്ഷ്യമായി അത്ര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണെങ്കിലും അത് പഠിച്ചെടുക്കണമല്ലോ എന്നൊരു താല്പര്യം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുകയും കോൺസിക്വൻസ് ആയിട്ട് എനിക്ക് പ്രോബിലിറ്റിയിലും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിലും കുറേ താല്പര്യം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ പിന്നീടാണ് മനസ്സിലാക്കി അതിൻ്റെ പരിണതഫലമായിരിക്കാം ഞാൻ എൻജിനീയറിംഗ് അഡ്മിഷനൊക്കെ കിട്ടിയിട്ട് പോലും മാത്തമാറ്റിക്സ് അവിടെ പഠിക്കാനുള്ള താല്പര്യം ചെറുപ്പത്തിലും ഉണ്ട് അപ്പം അതിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയിട്ടും ഞാൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ചൂസ് ചെയ്തു ഗ്രാജുവേറ്റ് ലെവലിൽ ഡിഗ്രി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എടുക്കുകയും ഫസ്റ്റ് റാങ്കോട് കൂടി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പാസ്സാവുകയും ചെയ്തപ്പോൾ എം എസ് സിക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് ആണ് ഈ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാമ്പസിൽ കാര്യവട്ടത്ത് എത്തിച്ചേരുന്നത് സത്യത്തിൽ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് ഇവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു അന്ന് എം എസ് സി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അപ്പം ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ ലോകം വളരെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിലൊക്കെ വളരെ വലുതാണെന്നും ഒരുപാട് ഈ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി തന്നെ ആദ്യം ട്രാവൻകൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് തന്നെ അന്ന് സെൻട്രൽ റിസർച്ച് ലാബ് എന്ന പേരിൽ മൂന്ന് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളാണ് തുടങ്ങിയത് അതിൽ ഒന്ന് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഡിപ്പാ ഈ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ ലോകത്തേക്ക് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫാസിനേറ്റ് വളരെ ആകർഷിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് പിന്നീടുള്ള മനസ്സിൽ അപ്പോഴേ ഒരു ആഗ്രഹം ജനിക്കുകയുണ്ടായി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണ് എം എസ് സിക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പുതിയ ചില റിസൾട്ടുകളൊക്കെ ചെയ്യാൻ ദൈവാനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകി അത് പിന്നീട് കൂടുതൽ ഞാൻ ഈ ഇപ്പം ഇരിക്കുന്ന ഈ ലൈബ്രറിയിൽ എം എസ് സിക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ കൂടുതൽ സമയം ചിലവഴിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ ലൈബ്രറിയിൽ ഇൻഫാക്റ്റ് ആ അങ്ങ് അറ്റത്തെ മൂലയിലാണ് കൂടുതൽ സമയം ഇരിക്കുന്നത് സാറ്റർഡേ ഒക്കെ ഞാൻ ഫുൾ ടൈം ഇവിടെ വന്നിരിക്കാറില്ല അപ്പോൾ ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സത്യത്തിൽ ജോലി കിട്ടുമ്പം ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ പരിസരത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ജോലി കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്നെ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നുള്ളൂ കാരണം ഈ ലൈബ്രറി സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലൈബ്രറിയാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ലോകത്ത് ഒരുപാട് ബാക്ക് വോളിയംസും ഒരുപാട് ജേണൽ അന്ന് ഒരുപാട് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ബുക്സും ഉള്ള ഒരു ലൈബ്രറിയാണ് അപ്പം ഈ ലൈബ്രറിയിലൊന്ന് വല്ലപ്പോഴും വന്ന് വായിക്കാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച എന്നെ ദൈവാനുഗ്രഹത്താൽ ഇവിടെ ഒരു അധ്യാപകനായി എത്തിച്ചേർന്നതിൽ
അവരുടെ റിസർച്ച് വിങ്ങിൻ്റെ ഹെഡായിട്ട് പ്രൊഫഷൻ കിട്ടുകയുണ്ടായി അത് നല്ലൊരു പ്രൊഫഷണൽ ലെവൽ നല്ല ഒരു ഒരുപാട് ഫെസിലിറ്റി സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്ന ജോലിയാണെങ്കിലും ഈ അധ്യാപക ജോലിയോടുള്ള താല്പര്യം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നീട് ഒരു കോളേജിലേക്ക് തലശ്ശേരിയുള്ള ഒരു കോളേജിലേക്ക് അധ്യാപക ജോലി പ്രവേശിച്ചു കോളേജ് അധ്യാപകനായിട്ട് പ്രവേശിച്ചു അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മുടെ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഈ ക്യാമ്പസിൽ ദൈവം അനുഗ്രഹത്താൻ ഇവിടെ എത്തിപ്പെട്ടത് സതീഷ് കുമാർ സാറിൻ്റെ കീഴിൽ ഒൻപതോളം റിസേർച്ച് സ്കോളേഴ്സ് റിസേർച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർക്ക് സതീഷ് സാറിനെ കുറിച്ച് എന്താവും പറയാനുള്ളതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് അറിയണ്ടേ എൻ്റെ പേര് വിപിൻ മോഹൻ എന്നാണ് ഞാനിവിടെ സതീഷ് സാറിൻ്റെ കൂടെയാണ് പി എച്ച് ഡി ചെയ്യുന്നത് ഞാനിവിടുത്തെ കോൺട്രാക്റ്റ് ഗസ്റ്റ് കൂടെയാണ് ഞാനിപ്പം സാറിൻ്റെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടൊരു മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞു സാറിനെ പറ്റി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാറ് വളരെ ഹെൽപ്പിംഗ് ആണ് ഒരുപാട് സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും സാറ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നതായിട്ടൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ റെപ്യൂട്ടേഷനുള്ള ഗൈഡിനെ കിട്ടിയത് നമുക്ക് വളരെ വലിയൊരു ഭാഗ്യമായിട്ടാണ് കരുതുന്നത് സാറിൻ്റെ അടുത്ത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ഡൗട്ട് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട് സാറ് വളരെ ഡൗൺ ടു എർത്ത് ആയിട്ടുള്ളൊരു മനുഷ്യനാണ് സോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എന്ത് ഡിഫിക്കൽട്ട് സിറ്റുവേഷൻ ആയാലും സാറിനോട് ഡയറക്റ്റ് പോയി സംസാരിക്കാനുള്ളൊരു ഫ്രീഡം ഉണ്ട് നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് പ്രിൻസ് സത്യൻ ഞാൻ റിസർച്ച് സ്കോളറാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മുതലാണ് എനിക്ക് സാറിനെ പരിചയം കാരണം ഞാനിവിടെ പി ജിക്ക് ചേർന്നത് മുതൽ എൻ്റെ ഗൈഡായിരുന്നു എം ഫിൽ എൻ്റെ ഗൈഡായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പി എച്ച് ഡിയിൽ എൻ്റെ ഗൈഡാണ് സാറിൻ്റെ അധ്യാപകൻ്റെ രീതിയും കൂടാതെ കുട്ടികളുമായി സാർ ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതികളും വളരെ എനിക്ക് അധ്യാപകൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രചോദനമാണ് ഇന്നാളുകളിൽ സാറ് പി എച്ച് ഡി എനിക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി വളരെ നല്ല ഹെൽപ്പിംഗ് ആണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സാർ ഇനിയും വളരെ ഉയരങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ സർവശുദ്ധനായ ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കേരള സർവകലാശാലയുടെ കീഴിൽ കാര്യവട്ടത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിലെ പി ജി വിദ്യാർത്ഥികൾ സാറിനെ എങ്ങനെ വിലയിരുത്തുന്നു എന്ന് നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം എൻ്റെ പേര് വൈഷ്ണവ് ഫോർത്ത് സെം എം എസ് സി സ്റ്റാറ്റ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് ഞങ്ങളുടെ സെക്കൻഡ് സെം തൊട്ടാണ് സതീഷ് സാറ് ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാനുണ്ടായിരുന്നത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഞങ്ങൾ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഈ ഒരു കംഫർട്ട് സോണിൽ നിന്ന് മാറി സാറ് ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് തന്നെ ക്ലാസ് എടുക്കുക ക്ലാസ്സുകൾ എടുപ്പിക്കുമായിരുന്നു അത് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു അനുഭവത്തിലായിരുന്നു സാറ് ക്ലാസ്സുകൾ നല്ല വളരെ ഭംഗിയായിട്ടും ഇതൊക്കെ ആയിട്ടാണ് കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നത് എൻ്റെ പേര് സംഗമിത്ര ഞാൻ ഫോർത്ത് സെം അപ്ലൈഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് സാർ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇയർ സെക്കൻഡ് സെമ്മ് തൊട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് സാറ് നമ്മളെ കൊണ്ട് എല്ലാ എല്ലാവരെയും കൊണ്ടായിരുന്നു ക്ലാസ് എടുപ്പിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് കൂടുതൽ അതിനെ പറ്റി പഠിക്കാൻ പറ്റി ടോപ്പിക്കുകൾ അറിയാൻ പറ്റി അതുപോലെ തേർഡ് സെമ്മിലോട്ട് വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി കോൺഫിഡൻസും ബൂസ്റ്റപ്പ് ആയി സാറ് വേറെ ഫീൽഡൊക്കെ അറിയുന്ന ആളായതുകൊണ്ട് അതിനെ പറ്റിയൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാറുണ്ടായിരുന്നു ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഇടയിലും ബിക്കോസ് ഇൻ ടോട്ടൽ ഒരു നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു സാറിന് കിട്ടിയത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച മുന്നോട്ട് വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളോട് സാറിന് എന്താണ് പറയാനുണ്ടാവുക സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഇസ് ദി കിങ് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് വൈ ബിക്കോസ് നിങ്ങളെല്ലാം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിലേക്ക് കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ ടാലൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ വരണമെന്ന് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ സ്കോപ്പിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ലോട്ട് ഓഫ് അതായത് ഫ്യൂച്ചറിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ ഒരു വേൾഡ് തന്നെയാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഡേറ്റ സയൻസ് ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സയൻസ് ആണ് ഡേറ്റ സയൻസ് ഡേറ്റ അനാലിറ്റിക്സ് പോലുള്ള അത്തരം മേഖലകളിൽ ഒരുപാട് പ്രൊഫഷൻസ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലും ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്തും ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു മാത്രമല്ല സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പഠ പഠനത്തിലൂടെ ആ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ഏത് ഏരിയയിലേക്ക് വേണമെങ്കിലും ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് പോകാം ബിക്കോസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അലൈഡ് വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഏരിയാസ് റിസർച്ച് ലെവലിലൊക്കെ ഒരുപാട് സാധ്യതകളാണ് ആ തലത്തിൽ അതുപോലെ ഒരുപാട് ഏരിയകളിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാറ്റിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തന്നെ
അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡയറക്ടർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് വരും അപ്പം നിരവധി സാധ്യതകൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പ്രൊഫഷൻ പഠനത്തിലേക്ക് വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് പക്ഷേ അത്രത്തോളം കോമ്പറ്റീഷൻ എന്താ വേണ്ടത്ര ആൾക്കാർ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് സംശയം ഇൻഎഫക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി തലത്തിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ അതുപോലെ ഐ ഐ ടികളിലും ഐ എസ് ഐയിലും ഒക്കെ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാറ്റിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തന്നെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ് ഇനിയും ഇതുപോലെ തന്നെ വളരെ മികച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ച് ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കാൻ സാറിനെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ താങ്ക് യു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം